Здравствуйте! Меня зовут Тону Яна Васильевна, учитель истории гражданского воспитания из теоретического лицея имени академика Константина Сибирского. Сегодня мы с вами поговорим о первой медицинской помощи в случае массовых бедствий, утопления, поражения током, остановки дыхания. По плану сегодня мы должны рассмотреть, что такое первая медицинская помощь и как оказывать первую медицинскую помощь при утоплении, поражении током и остановке дыхания. Первая медицинская помощь заключается в проведении первых медицинских мероприятий пострадавшему или внезапно заболевшему человеку до прибытия скорой помощи. В случае утопления из-за попадания в дыхательные пути воды происходит асфикция или удушение. Спасание утопающего требует хорошей физической подготовки и умения плавать. Прежде чем бросаться на помощь утопающему, подумайте, сможете ли вы помочь пострадавшему. Помните, если вы не уверены в своих силах, лучше позовите на помощь либо профессионального спасателя, либо кого-то из взрослых. Как же оказывать первую помощь при утоплении? Первым шагом нужно извлечь утопающего из воды, держа голову над водой. Вторым шагом нужно извлечь воду из дыхательных путей, перевернув утопающего вниз головой, положив его на свое колено. Далее нужно очистить полость рта от инородных предметов. Когда полость рта пострадавшего будет очищена, следует приступить к массажу сердца, чередуя его с искусственным дыханием. Когда пострадавший придет в себя, его нужно переодеть в сухую одежду и вызвать скорую помощь. Поражение током приводит к очень сильным ожогам, а также повреждению внутренних органов. При слабом воздействии электрического тока, при отсутствии ожогов, в лечении пострадавшей не нуждается. Но при высоком поражении током нужна срочная консультация врача. Какие шаги нужно предпринять при поражении током человека? Во-первых, устраните источник тока, используя резиновые или кожаные перчатки. Если таких возле вас не имеется, тогда нужно использовать какой-то резиновый предмет, либо пластиковый. Можно использовать сухую палку, но ни в коем случае не мокрую. Когда вы отстранили человека от источника тока, его нужно усадить в безопасное место и при необходимости приступить к искусственному дыханию. При появлении пульса и дыхания пострадавшего нужно усадить в удобное положение и не покидать до прибытия врачей. Остановка дыхания может возникнуть при поражении электрическим током, утоплении, отравление нейропаралитическими газами. Признаки остановки дыхания – потеря сознания, отсутствие дыхания, сокращение сердцебиения, отсутствие пульса, посинение кожных покровов, а также расширенные зрачки. Как правильно проводить искусственное дыхание? Поднимите подбородок пострадавшему и запрокиньте его голову назад. Если нормальное дыхание отсутствует, Зажмите нос пострадавшему, сделайте глубокий вдох. После этого сделайте два выдоха рот в рот максимальной продолжительностью 1 секунда. Если у пострадавшего продолжает отсутствовать дыхание, и он не двигается и не кашляет, начните массаж грудной клетки. Для этого двумя руками надавите в середине грудной клетки. Скорость надавливания должна составлять 100 надавливаний в минуту. Продолжайте чередовать два выдоха и 100 надавливаний до тех пор, пока не прибудет скорая помощь. Далее я вам предлагаю к просмотру видеоролик, в котором вы увидите самые распространенные ошибки при оказании первой медицинской помощи. Пытаться усадить человека, потерявшего сознание. 
Когда человек теряет сознание, наша первая реакция – помочь ему сесть. Особенно если попытки растормошить его не принесли никакого результата. Вместо этого вы прежде всего должны проверить его дыхание и пульс. Если они в норме, тогда оставьте его лежать, но поднимите его ноги на высоту 30 см над землей. Также освободите его дыхательные пути, стесненные одеждой. Например, расстегните рубашку или ослабьте пояс на брюках. И когда он придет в себя, не торопитесь поднимать его, потому что он может снова упасть в обморок. Сразу же применять прием Геймлиха, когда кто-то подавился. Если в вашем окружении кто-то подавился, Красный Крест рекомендует не использовать прием Геймлиха сразу. Вместо этого нужно встать позади задыхающегося человека, наклонить его вперед и совершить пять коротких ударов ему по спине основанием ладони. И только если это не сработало, использовать прием Геймлиха. Чтобы избавить жертву удушения от инородного предмета в дыхательных путях, нужно сделать пять быстрых толчков вверх на животе. Делать что-то, в чем вы не разбираетесь. Добрые самаритяне готовы броситься на помощь в любой экстренной ситуации. Но если вы, например, не знаете, как правильно выполнять прием Геймлиха или непрямой массаж сердца, вы можете больше навредить, чем принести пользы. Допустим, вы можете начать делать непрямой массаж сердца и не знать, что для этого нужно отклонить голову пострадавшего назад, чтобы освободить его дыхательные пути. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это позвонить в скорую и выслушать советы настоящих профессионалов перед тем, как предпринимать какие-либо действия. И помните, в случае оказания первой медицинской помощи сразу звоните 112. Для закрепления изученной темы я вам предлагаю дома выполнить два задания. Первое. Опишите в трех шагах, как правильно оказывать первую медицинскую помощь при переломах. И второе задание. Дайте развернутый ответ на вопрос. Моя роль в оказании доврачебной помощи в четырех-пяти предложениях. Спасибо за внимание. До свидания.